Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o K7 Total Security. Esta é a versão 11.1.0040. Esta é uma suíte de segurança que oferece proteção de antivírus, proteção de e-mail, monitor de comportamento, sistema avançado de monitoramento de ameaças e filtro de internet. Firewall, proteção anti-phishing, anti-spam e controle dos pais. Além disso, oferece algumas ferramentas como ferram uh, opções de melhoria do disco, de otimização do computador, de deleção segura de arquivos e outras mais. Eu mantive as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vou agora atualizar a base de dados do K7 Total Security. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Para um total de nove serviços ativos, temos aqui um consumo de memória RAM em torno de 55 megabytes. Eu diria um pouco elevado, mesmo para uma suíte de segurança. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. O K7 Total Security é produzido por uma empresa com sede na Índia, fundada em 1991. Em 2002, foi lançada a primeira versão do K7 Total Security. Este foi detectado pelo K7, ok. Este também foi detectado. Este também foi detectado.
Este também foi detectado. Este é um alerta do detector de comportamento informando que um novo programa foi adicionado à inicialização automática do Windows. Mas aqui eu não tenho uma informação segura de que me garanta que esta é de fato uma ameaça. Mas eu vou bloquear. Este também foi detectado. Esse link está fora do ar. Esse link também está fora do ar. Este link também está fora do ar. Vou fazer uso de alguns dos links de backup. Este foi detectado. E o último. E este último também foi detectado. Observem aqui que existe um malware presente na memória RAM nesse momento.
Eu vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o cassete Total Security e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, o cassete Total Security encontrou duas ameaças. Estes dois arquivos localizados na pasta System32 do Windows. Recomenda que eles sejam deletados. Na realidade, eles já foram uh, removidos, como vocês podem ver aqui. Ok. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários do Windows com o CCleaner. Estou aqui com o comodo Cleaning Essentials. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com este software e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do comodo Cleaning Essentials, foram encontradas duas ameaças. Uma alteração no Master Boot Record. E este malware aqui presente no desktop. Ok, as ameaças foram eliminadas. Vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do malware bytes. Ao final do escaneamento do malware bytes, foram encontrados dois objetos infectados. Na realidade, o mesmo agente, o spyware passwords xgen. Primeiro como arquivo e depois como chave de registro. Vou remover as ameaças agora. Ok. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, ele detectou o próprio Cassette Security como um Trojan. Isso, na realidade, é uma falsa, é um resultado errado. Vamos desconsiderar esse resultado do Hitman Pro. Vou agora fazer um escaneamento no computador com o Super Ant Spyware e retorno logo em seguida com os resultados deste e também do Norton Power Razer. Ao final do escaneamento do Super Ant Spyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Razer, também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto sobre o cassete Total Security versão 11.1. Para uma suíte de segurança paga, obteve um resultado bom neste teste, eu poderia dizer. Ele precisa principalmente melhorar o seu detector de comportamento para encarar aquelas ameaças mais recentes da internet. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. 
o meu canal no YouTube. E o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima.